हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू स्टडी कैंपस आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी से देखो फ्रेंड्स कुछ लोग हैं उनकी कमेंट्स भी आई थी कि सर वेस्टर्न फिलोसफी से पहले स्टार्ट कीजिए और दूसरा ये है कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रॉब्लम लड़कों को इसी में रहती है वेस्टर्न फिलोसफी में तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे कि पेपर तक जितनी भी वीडियो बन सकें उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके ठीक है तो वेस्टर्न फिलोसफी में आज हम पहले इसका देखते हैं अंडरस्टैंड करते हैं कि यार कौन कौन से फिलोसफर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं देखो पहली क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी से आपकी पूरी पिक्चर माइंड में बनेगी कि आखिर ये फिलोसफर सारे किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं ये सब यहीं से होता है तो यही क्लास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ से चलो देखते हैं अच्छा पहले कुछ मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखनी है रिमेंबर रखना है आपको ध्यान में रखना है एनी थिंग विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इज चेंजिंग जी मैं आपको पहले बेसिक कौन से बता चुका हूँ और हाँ अगर आप में से किसी ने भी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं फिलोसफी को तो उनको जरूर देखें क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक्स बता रखे हैं ठीक है एनी थिंग विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इज चेंजिंग क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ एंड एनी थिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन रीज़न इट इज़ नॉन चेंजिंग तो ये आपको रिमाइंड हो गया होगा दूसरी एक चीज़ फ्रेंड्स ये है आप में से अगर कुछ लोगों ने इंडियन फिलोसफी अगर पढ़ रखा होगा तो उनके लिए है जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वो तो यहाँ पे सब कुछ कराया ही जाएगा जो माइंड है इंडियन फिलोसफी में भी माइंड को टर्म को यूज किया गया है और वेस्टर्न में भी लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है दोनों का वो मीनिंग बिल्कुल अलग है इंडियन फिलोसफी में इन इंडियन फिलोसफी द टर्म माइंड इज बीन यूज फॉर द सिक्स्थ सेंस वहाँ पे सिक्स्थ सेंस के लिए उसको यूज किया गया है हमारे पांच इंद्रियाँ होती हैं तो छठी इंद्री के लिए माइंड शब्द का यूज किया गया है जिसको कि कहते थे वो इंटरनल सेंस ऑर्गन क्या है कैसे हैं सब कुछ पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी में यहाँ पे तो हमें वेस्टर्न देखनी है पहले वेस्टर्न फिलोसफी में जब भी हम माइंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप उससे लगा लेना को करना सोल से या सेल्फ से या आत्मा तो जब भी हम वेस्टर्न फिलोसफी में माइंड शब्द का यूज करेंगे तो आप सोचना हम आत्मा की बात कर रहे हैं या सेल्फ की एक ही चीज़ है तीनों अच्छा अब ये वेस्टर्न फिलोसफी को हमने जो हम पढ़ेंगे जो स्टडी का हमारा सीक्वेंस है वो मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है ठीक है पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री अब यही है मैंने हमको ये कि ये है क्या कैसे डिवाइडेड है ये पूरे पार्ट्स तो फ्रेंड देखो ये पार्ट्स डिवाइडेड हैं जैसे पार्ट वन पार्ट वन में ग्रीक और एंशियंट फिलोसफर्स आते हैं हमारे सिलेबस में दो ग्रीक और एंशियंट फिलोसफर्स हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल तो प्लेटो और एरिस्टल जो ये हम दोनों हमको ये दोनों पढ़ने हैं ये एंशियंट फिलोसफर थे इन इसलिए इनको एंशियंट बोलते हैं और क्योंकि ये ग्रीस के थे ठीक है यूरोपियन जो ग्रीस कंट्री आपने देखी होगी मैप में ग्रीक के थे तो ये वहाँ के इसलिए इनको ग्रीक फिलोसफर्स बोलते हैं ठीक है इसमें हमको दो फिलोसोफर पढ़ने हैं एक प्लेटो एंड एक अरेस्टोटल ये दोनों नाम देख लिया आपने अब आपने इनको कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा जहाँ तक चाहे साइंस में गए हो आप पॉलिटिकल साइंस में गए हो कहीं भी जोग्राफी में हर जगह हिस्ट्री तक में आपने इनको पढ़ रखा होगा <laughs> क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बहुत बड़े विद्वान थे ये लोग तो इनका तो यार बहुत कुछ लिखा है इन्होंने बहुत कुछ चीज़ों पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी हैं लेकिन हमको केवल कन्फाइन कहाँ तक रहना है अपने सिलेबस तक हमारे तो जो सिलेबस में है फिलोसफी ऑप्शनल के में चाहे वो स्टेट का हो या यूपीएससी का उस तक ही कन्फाइंड रहना है और वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड ज़्यादा है भी नहीं ठीक है ये पार्ट वन हो गया पार्ट टू में है फ्रेंड्स मॉडर्न फिलोसफर्स आएंगे जितने भी मॉडर्न फिलोसफर्स हैं वो पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं अब यहाँ पे देखो क्या है अलग अलग थॉट्स होते हैं जैसे कुछ इन्वायरमेंटल फिलोसफर्स होते हैं कुछ फेमिनिस्ट फिलोसफर होते हैं तो ऐसे तरह तरह की अलग अलग थॉट्स के स्कूल हो सकते हैं हमको इनको दो पार्ट्स में देखना है और यही हमारे सिलेबस में है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इनका मीनिंग क्या है वो सारा कुछ मैं बेसिक्स वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ रेशनलिज़म बताया था मैंने आपको और एक एम्पेरिसम बताया था वो इसीलिए बताए थे कि बाद में पढ़ते टाइम पे दिक्कत ना हो अब रेशनलिज्म वाले क्या कहते हैं ये मानते हैं देखो कि दे से दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज रीज़न ठीक है द रेशनलिस्ट फिलोसोफर से इज दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज रीज़न नो नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ये कहते हैं कि यार जो नॉलेज है वो रीज़न से आ रही है और बाहर से कोई भी नॉलेज 
नहीं आ सकती अब एक बात बताइए जब बाहर से अब हम हैं अगर हमारे दिमाग में बाहर से कोई नॉलेज नहीं आ रही है दैट मीन्स ऑल नॉलेज इज इनट इनट है सारी नॉलेज मतलब जन्म से ही आदमी सीख कर पूरी आ रहा है पहले से ही है जो है हमारे दिमाग में माइंड में यहाँ पे माइंड कहते हैं ये लोग टर्म यूज करते हैं माइंड दैट मीन्स इन अवर सोल एवरी थिंग इज इनट जो आत्मा है माइंड सोल है उसमें सब कुछ पहले से ही इनट है अब यार ये तो बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में लेकिन जैसे जैसे हम इस फिलोसफर्स को पढ़ेंगे तो इनके लॉजिक भी हम समझेंगे कि यार ये ऐसा क्यों कह रहे हैं और कहाँ तक सही लगते हैं ये ठीक है क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करना तो हर फिलोसोफर का या कोई स्कॉलर हो उनका काम होता है अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं तो कोई इन्होंने भी वही दिया वही एग्जाम्पल मैं दूंगा हॉर्स का अब मान लो कोई घोड़ा है वो कभी उसने पहले उससे पहले कभी भागा नहीं है चलना ही सीखा है अभी पीछे से विप देते हैं उसमें मान लो कुछ पीछे से कुछ मारा उसमें तो वो क्या होगा कि एक साथ भागना चालू कर देगा क्यों भागा यार उसके चोट लग रही है तो वो भागेगा अब वो अगर भागने के बाद जब रुके तो आपसे ये कहे कि यार मैं तो भागना सीख गया तो ये चीज़ क्या है इनके अकॉर्डिंग गलत है कि वो भागना सीखा थोड़े ही है भागना तो वो पहले से ही जानता था बिकॉज ऑल नॉलेज इज इन इट अभी तो केवल हुआ क्या है कि वो जो उसको जो डोरमेंट स्टेज में था सुसुप्त अवस्था में जो था वो चीज़ भागने वाली वो उसको उजागर उसके सामने हो गई ठीक है वो आज जान गया कि हाँ मैं भागना भी जानता हूँ लेकिन जानता तो वो पहले से ही है बिकॉज ऑल नॉलेज इज इन इट ये इस तरह के तर्क देंगे रेशनलिज्म वाले अब इनमें हमको तीन फिलोसोफर पढ़ने रेशनलिज्म वालों में एक डेकार्ट डेकार्ट जो है इसको मॉडर्न फिलोसफी का फादर भी बोलते हैं ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ रेशनलिज्म रेशनलिज्म का भी फादर इनको बोलते हैं क्योंकि पहली बार बहुत ही अच्छी फिलोसफी दी है इन्हें पढ़ेंगे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में अब ये मैथमेटिशियन थे देखो इन्होंने इस पे कि इनको इन्होंने फिलोसफी को बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसी बनाने की सोचा मैथमेटिक्स में को कोई डाउट ही नहीं कर सकते तो इन्होंने ऐसा सोचा था कि यार फिलोसफी को मैं ऐसी बनाऊंगा कि फिलोसफी में कोई डाउट रहेगा ही नहीं लेकिन इनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई जो ये सॉल्व नहीं कर पाए और ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई किसने की स्पिनोजा ने स्पिनोजा अगला फिलोसफर हम पढ़ेंगे अब स्पिनोजा ने मान लो इनकी कुछ प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया लेकिन इनके सामने और कुछ नई प्रॉब्लम्स आई उन प्रॉब्लम्स का रेक्टिफिकेशन किसने किया लाइबनीज ने एंड लाइबनीज जो हैं इन्होंने ये कलमिनेसन पर ले गए थे बिल्कुल सबसे उच्च बिंदु पर ले गए थे रेशनलिज्म को ठीक है तो रेशनलिज्म का कलमिनेसन किस में था लाइबनीज में ये भी रेशनलिस्ट थे इन तीनों को हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है ठीक है उसके बाद मैंने बताया अभी पार्ट टू ही चल रहा है पार्ट टू में रेशनलिज्म प्लस एम्प्रेसिज्म भी देखना है हमें तो एम्प्रेसिज्म देखते हैं एम्प्रेसिज्म में हमको क्या देखना है हमें पता ही है कि यार ऑल नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम द एक्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आती भाई जो हम अपने सेंस सेंसेज जो हैं उनसे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें वही तो एक्सपीरियंस हो रहा है उसी से सारी नौ, सारी नॉलेज आती है ये कहते हैं कि नो नॉलेज कैन कम फ्रॉम रीजन रीजन से कोई नॉलेज नहीं है नॉलेज इज नॉट इन वो इन नहीं है नॉलेज कहाँ से आ रही है एक्सपीरियंस से उसमें ये ये भी कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ ये इन्होंने दिया था एक कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हिज माइंड इज लाइक टेबुला रासा इन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग उस समय कैसा होता है उसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया टेब्यूला रासा मतलब बिल्कुल ब्लैंक होता है ब्लैंक सीट की तरह होता है यार वो तो वो कुछ क्योंकि उन्होंने जब तक कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं होता है तो नॉलेज नहीं होती है बिल्कुल भी बिल्कुल ब्लैंक सीट की तरह होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है जीवन में उसके एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं तो नॉलेज बनती चली जाती है ठीक है ये कहा था ये कौन कहता है एम्परसिस्ट कहते हैं एम्परसिज्म में भी हमको तीन पढ़ने हैं जॉन लॉक बर्कले एंड ह्यूम जॉन लॉक इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एम्परसिज्म इनको एम्परसिज्म का फादर भी बोलते हैं ठीक है जो भी एम्परसिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है उनका उनका जनक जो है फादर इन्हीं को कहते हैं अब जॉन लॉक के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी आप समझ रहे हो उसी की तरह रेशनलिज्म की तरह तो वो रेक्टिफाई किसने की बर्कले ने और बर्कले के वो सामने जो प्रॉब्लम आई उनको कुछ प्रॉब्लम्स को इन्होंने रेक्टिफाई किया होगा ह्यूम ने तो ह्यूम जो है ये क्लाइमैक्स पे ले गए एम्प्रेसिज्म को ठीक है 
इनसे अलग हमें एक फिलोसोफर पढ़ने हैं कांट सबने सुना होगा आपने इनका भी क्षेत्र बहुत वाइड है पढ़ने का अगर देखा जाए लेकिन हमें अपने सिलेबस तक ही कन्फाइन रहना है कांट जो हैं ये क्या करेंगे दे क्रिटिकली एनालाइज बोथ द रेशनलिस्ट एंड द एम्परसिस्ट एम्परसिस्ट और रेशनलिस्ट दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे ये ठीक है एंड दे ऑल्सो रिकनसाइल रेशनलिस्ट प्लस एनालिस्ट वो एम्परसिस्ट इनको रिकनसाइल करेंगे दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे जो जो चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं एंड ही सेव दैट नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रेशनलिज्म एंड एम्प्रेसिज्म ये कहते हैं कि यार नॉलेज तो दोनों चीज़ों से मिल के बन रही है रेशनलिज्म से और एम्प्रेसिज्म से अब क्या है कैसे बन रही है दोनों क्या है डिटेल में वो सारी चीज़ें तो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखते जाएंगे अभी तो हम केवल बैकग्राउंड देख रहे हैं कि यार वेस्टर्न फिलोसफी का बैकग्राउंड देखना कैसे तो ये हमने पार्ट टू देखा आप देखते हैं पार्ट थ्री ठीक है अच्छा फ्रेंड्स वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें कमेंट करके बताएं अगर कोई भी आपके डाउट्स हों तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे रहा हूं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो तो फ्रेंड पार्ट थ्री आया पार्ट थ्री में क्या है कि कंटेम्प्रेरी फिलोसफर आ जाएंगे कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन जो आज के समय के या कुछ समय पहले के जो फिलोसफर थे वो इसमें आ जाएंगे अब एक चीज़ मैं और बता दूं आपको जिस किसी ने भी देखो आप फिलोसफी की तैयारी कर रहे होंगे यार आपने वो ऑप्शन लिया होगा या किसी से पूछा होगा तो आपको डराया ज़रूर होगा लोगों ने कि यार कंटेम्प्रेरी फिलोसफी तो ऐसी हो वो तो समझ में आती नहीं है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मैं मेजोरिटी का भी बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यार इसमें पता कुछ नहीं है कंटेम्प्रेरी फिलोसफी सबसे ईजी है बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है मैं आपको बताऊँगा मेरे ये लेक्चर देखना आपको कंटेम्प्रेरी फिलोसफी में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कुछ भी अटपटा था या ऊपर से निकल गया या कठिन था बहुत इजी होती है जी लेकिन इसका क्लासिफिकेशन मैं भी यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन में बहुत सारे थिंकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं क्या करेंगे क्या करना है उनको उसे समझने के लिए पहले अभी तक जो हमने फिलोसफर देखे उनको पूरी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है जब हम उनको पूरी डिटेल में पढ़ लेंगे उसके बाद हम पार्ट थ्री का क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे इसी तरह से जैसे मैंने ये किया एक वीडियो इस पर अलग से मैं डालूँगा और वहाँ पे आपको इसको अच्छे से समझाऊँगा उसके बाद एक एक करके सारे फिलोसफर्स कराए जाएंगे अच्छा हाँ एक चीज़ और ज़रूरी कि इनसे पहले कंटेम्प्रेरी से पहले एक फ़िलोसफ़र और हैं जिनका नाम है हीगेल अब हीगेल का क्या है इसको देखो मैंने ना पार्ट वन में रखा है ना पार्ट टू में क्योंकि ये पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में है ठीक है ना तो कंटेम्प्रेरी से पहले हम क्या पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी से पहले हम पढ़ेंगे हीगेल ठीक है उसके बाद कंटेम्प्रेरी फिलोसफी स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स हमारा प्लेटो पर होगा पूरी तरह से मतलब जो क्लास वाइज लेक्चर होंगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो